Hi students, in this case, Gauss-Seidel method is used to solve a system of equations. We have 4 equations. In the 4 equations, there are 4 unknowns. x1, x2, x3 and x4. So, in this system of equations, we solve the 4 unknowns. And finally, we have to answer the correct answer. That is why we have to verify this method. What do we do? We substitute the values in these 4 equations. If we substitute the left hand side and the right hand side, we will confirm the answer to the answer. Okay? If we use this method, we will use the 4 equations in diagonally dominant form. So, if you use this method, you will check the first system of equations in diagonally dominant form. Diagonally dominant formula in the system of equation இருக்குதா இல்லியான் எப்படி செக்க பண்டுரதுனா The first equation ல first unknown கு கொயைப்சின்டுதாம் பெரிச்சா இருக்கணும் That is remaining இருக்கு குடிய unknown கு கொயைப்சின்ட விடாவும் பெரிச்சா இருக்கணும் அதே போல second equation ல second unknown இருக்குது பருங்க x2 அதுக்கு கொயைப்சின்டுதாம் பெரிச்சா இருக்கணும் And third equation ல third unknown அதோட கொயைப்சின்டுதாம் பெரிச்சா இருக்கணும் Last equation ல the last unknown x4 அதோட கொயைப்சின்டுதாம் பெரிச்சா இருக்கணும் And இங்கு நமக்கு இந்த formலதான் இருக்குது அதனால் குடுத்திருக்குற system of equation வந்துத்து diagonally dominant formலதான் இருக்குது okay வா so நம்ம் direct problem solve பண்ணிருக்கலாம் and first நம்ம் என்ன செய்ய போகிறோனா இந்த first equationல் இருந்து x1 ஓட value வா கண்டுப்படிக்கணும் so இந்த x1 இருக்குக்குடி இந்த term மட்டும் left sideல வைச்சிட்டு remaining values right hand sideல And ini dalam erenda ada tada x1 kan dapat dikan. Adakah nama chain nala ini equationnya divide pani corona pada. Nama kita x1 naga value ibu dikatakan. That is x1 naga value in terms of x2, x3, x4 la katakan. Ada tada second equation lant di x2 naga value kan dapat dikan. Adakah ini x2 iruka kudi ini term atta left side la situ remaining iruka kudi ini mohon term yang right side la datarano. Apa nama kita ini equation katakan. Ada tada ini equation lant di x2 naga value dah nama kita beri. So chain nala divide pani cah nama kita x2 naga value katakan. அடுத்து இந்த third equationல் இந்த x3 இக்க value கண்டுப்படிக்கணும் so இந்த x3 இருக்கு குடி இந்த term மட்டும் left sideல வசிட்டு remaining values அடுத்து sideகு கொண்டு போயிரலாம் அப்பா நமக்கு இந்த equation கடைக்கும் இதில் இந்த x3 கண்டுப்படிக்கு என்ன செய்யனும் இந்த equation chain நால் divide பண்ணிட்டும்னா போது நமக்கு x3 வட value இப்படி கடைக்கும் And அடுத்ததா நம்ம last equationல் இந்த x4 இக்க value கண்டுப்படிக்கணும் அதுக்கு இந்த chain in x4 இதை மட்ட left sideல வசிட்டு remaining இருக்கு குடி இந்த three terms யே right sideல எடுத்தரலாம் அப்பா நமக்கு இந்த equation கடைக்கும் அடுத்து இந்த equationல் இந்த x4 இக்க value கண்டுப்படிக்கணும் so இந்த equation chain நால் நம்ம divide பண்ணிரலாம் அப்பா நமக்கு இந்த equation கடைக்கும் சரியா அடுத்து இந்த x1, x2, x3, x4 இதோட value வா equation number 1, 2, 3, 4 அப்படின் அசும் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா நம்ம over iteration லியும் x1, x2, x3, x4 இக்க value தான் கண்டுப்படிக்கப் போரும் அதுக்கு நம்ம இந்த 4 equations இந்தாம் use பண்ணும் சரியா that is எல்லா iterationல் இந்த 4 equations use பண்ணிதாம் இந்த 4 unknown கா value வியும் கண்டுப்படிப்போம் அடுத்ததா நம்ம first iteration போயிரலாம் இந்த first iterationல நம்ம என்ன செய்ய போரும்னா அல்ரடி நம்ம கண்டுபிடுச்சும் பத்தீங்கள 4 equations இந்த 4 equations இயும் first எல்தி வெச்சுக்கணும் இதில வந்துடு first நம்ம x1 நுக valueதாம் கண்டுபிடிப்போம் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு x2, x3, x4 இந்த 3 valueம் தேவப்படும் அதனால்தா இந்த methodல நம்ம initialல என்ன அசியும் பண்ணும Suppose இங்க 3 unknown தான் இருக்குது அப்படினா, that is x, y, z, இப்படி 3 unknown தான் இருக்குது அப்படினா, x இக்க calculationுக்கு உங்களுக்கு y and z இக்க value தான் தேவப்படும். அதனால் நீங்க initial y and z இக்க value வா 0 அப்படினி நீங்க அசியும் பண்ணு வீங்க. Okay வா, அடுத்து இதில் over value வா calculate பண்ணனும். இந்த calculation வந்துத்து நம் ordinary methodல செய்ய போரதில்ல, just இந்த 4 equationையும் calculatorல store பண்ணிக்கிட்டு ரம்ப easyயா எல்லா iterationல் உள்ள answerயும் கண்டப்பிடிச்சிரலாம் because இதே 4 equations தான் நம்ம எல்லா iterationுக்கும் use பண்ணும் சரியா so இங்க நம்ம வந்துத்து first அட்டு steps மட்டும் எடுதி வெச்சிப்போம் final calculator use பண்ணி எல்லா valueயும் கண்டப்பிடிக்கலாம் okay வா and இந்த first iterationல் என்ன step எடுதி இருக்கிறோமோ இதே step தா second iterationல் எல்தி வெச்சுக்கொண்டும் that is just அந்த 4 equations மட்டும் எல்தி வெச்சுக்கொங்க and answer நம்ம final fill பண்ணிரலாம் and அதே போலதாம் third iterationலியும் இந்த 4 equations மட்டும் first எல்தி வெச்சுக்கொங்க and உங்களுக்கு time இருந்துதுனா 4-5 iterationல் கொட இந்த equation எல்திக்கொங்க time இல்லா அப்படினா அதுக்கு அப்பிரம் வரக்குடி iterationுக்கல் நீங்க எப்படி short முதலே எல்தி வெச்சுக்கொங்க இந்த calculatorல் x1, x2, x3, x4 இந்த option எல்லாம் கடையாது அதனால் நம்ம் என்ன அசிம் பண்ணிக்கலானா x1 வந்துத்து a நே அசிம் பண்ணிக்கலாம் x2 வந்துத்து b 
அண்ட் எக்ஸ் த்ரீயை சீனே அசியூம் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஃபோரை வந்துட்டு டி அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட் கால்குலேட்டரை ரீசெட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு இந்த ஷிஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மோடு பட்டனை ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டிஸ்பிளேல ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதுக்கு கீழே நம்பர் த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ என்டர் பண்ணிவிட்டு டூ டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எல்லாமே ரீசெட் ஆகிடும் ஓகே அடுத்தது இந்த கொஸ்டினில் எத்தனை டெசிமல் பிளேயர்ஸில் ஆன்சர் எழுதணும்னு கேட்கல ஸோ ஒன்றுமே கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம த்ரீயோ ஃபோரோ டெசிமல் பிளேஸ் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம வந்து த்ரீ டெசிமல் பிளேயர்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படி நம்ம டெசிமல் பிளேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மோடு பட்டனை ஃபைவ் டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ இங்கே டிஸ்பிளேயில் ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இது எல்லா கால்குலேட்டர் மாடலுக்கும் ஃபைவ் டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் வராது இங்கே ஃபிக்ஸ் ஆப்ஷன் வரது வரைக்கும் இந்த மோடு பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இங்கே ஃபிக்ஸுக்கு கீழே நம்பர் ஒன் இருக்குது ஸோ ஒன் என்டர் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நமக்கு த்ரீ டெசிமல் பிளேஸ் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரீங்கிற பட்டன் என்டர் பண்ணால் போதும் நமக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் த்ரீ டிஜிட்டு தான் காமிக்கும் சரியா அடுத்ததாக இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் இதை ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் இதில் எக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஏ எக்ஸ் டூனா பி எக்ஸ் த்ரீனா சி எக்ஸ் ஃபோர்னா டி ஓகேவா அண்ட் இந்த ஏ பி சி டி இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் இங்கே பிங்க் கலரில் இருக்குது இப்படி பிங்க் கலரில் இருக்கிற ஆப்ஷன் நமக்கு வேணும்னா இந்த ஆல்ஃபாங்கிற இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆல்ஃபாபெட் நமக்கு வேணுமோ அந்த பட்டன்ஸை அடுத்ததாக ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் சரியா அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஏ வேணும் ஸோ ஆல்ஃபா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏங்கிற இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்தது ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்குது இதுக்கு வந்துட்டு இந்த ஆர்டினரி ஈக்குவல் டு சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க இங்கே பிங்க் கலரில் ஒரு ஈக்குவல் டு பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சரியா அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன் டிவைடட் பை டென் தென் இன்ட்ரு கண்டிப்பாக அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் போடுங்க அடுத்தது ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஃபஸ்ட்டு டேம் த்ரீ தென் ப்ளஸ் டூ இன்ட்ரு பி தென் ப்ளஸ் சி தென் ப்ளஸ் டி தென் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த இக்குவேஷன் என்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கோலன் சிம்பிள் போடணும் அது வந்துட்டு இங்கே பிங்க் கலரில் இருக்குது ஓகே ஸோ ஆல்ஃபா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கோலன் சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் அடுத்ததாக இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் ஸ்டோர் பண்ணலாம் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் டூ இருக்குது எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது பி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த எக்ஸ் ஒன் அந்த பிளேஸில் ஏ நம்ம என்டர் பண்ணணும் எக்ஸ் த்ரீனா சி எக்ஸ் ஃபோர்னா டி ஓகேவா ஸோ செகண்ட் இக்குவேஷன் வந்துட்டு பி தென் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன் டிவைடட் பை டென் தென் இன்ட்ரு ப்ராக்கெட் டூவில் ஃபஸ்ட்டு டேம் ஃபிஃப்டீன் தென் ப்ளஸ் டூ இன்ட்ரு ஏ தென் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி தென் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அகைன் கோலன் சிம்பிள் போட்டுட்டு தேர்ட் இக்குவேஷன் ஸ்டோர் பண்ணலாம் இங்கே தேர்ட் இக்குவேஷன் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் த்ரீ இருக்குது எக்ஸ் த்ரீனா சி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னா ஏ எக்ஸ் டூனா பி அண்ட் எக்ஸ் ஃபோர்னா டி ஓகேவா ஸோ தேர்ட் இக்குவேஷன் லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு சி தென் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன் டிவைடட் பை டென் தென் இன்ட்ரு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஃபஸ்ட்டு டேம் டுவெண்ட்டி செவன் தென் ப்ளஸ் ஏ தென் ப்ளஸ் பி தென் ப்ளஸ் டூ இன்ட்ரு டி தென் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அகைன் கோலன் சிம்பிள் போட்டுறணும் அடுத்ததாக இந்த ஃபோர்த் இக்குவேஷனை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் ஃபோர் இருக்குது எக்ஸ் ஃபோருங்கிறது டி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த எக்ஸ் ஒன் இது வந்துட்டு ஏ எக்ஸ் டூங்கிறது பி எக்ஸ் த்ரீனா சி ஸோ டி ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன் டிவைடட் பை டென் தென் இன்ட்ரு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் மைனஸ் நைன் தென் ப்ளஸ் ஏ தென் ப்ளஸ் பி தென் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு சி தென் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ எல்லா இக்குவேஷனும் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு அடுத்தது ஒவ்வொரு வேல்யூவாக கால்குலேட் பண்ணலாம் அதுக்கு இந்த கால்ஸ் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம த்ரீ டைம்ஸ் இந்த ஈக்குவல் டு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணினீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் இட்ரேஷனில் உள்ள எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எல்லா வேல்யூவும் நமக்கு உடனே கிடச்சிரும் எதனால் த்ரீ டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா இங்கே எக்ஸ் ஒனுக்கு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்
again equal to kudutha d ka value minus 0.137 appadi kedaikku adutha the second iteration la ulla values ellam calculate pannalam adukku again cals inda button press pannittu again three times in the equal to button ah press pannunga udane inda display la a ka answer kedaikum inga 0.887 Again, equal to kudutthinga na b ka value 1.952, apdi kadekko. Again, equal to kudutthinga na c ka value 2.957, apdi kadekko. Again, equal to kudutthinga na d ka answer kadekko. Ado da value minus 0.025. Arthadu third iteration lola values allang kandupttikke la, adukka again cals button press pannittu, 3 times equal to button press pannunga. உடனே நமக்கு ஏ க ஆன்சர் கிடைக்கும் சீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஃபோர் அகைன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா பி க ஆன்சர் கிடைக்கும் இட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் சீரோ அகைன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தோம்னா சி க வேல்யூ டூ பாயிண்ட் நைன் நைன் டூ அப்படி கிடைக்கும் அகைன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தோம்னா டி க வேல்யூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது ஃபோர்த் இட்ரேஷனில் உள்ள வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு அகைன் கால்ஸ் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரீ டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஏ க ஆன்சர் 0.997 பாயிண்ட் நைன் நைன் செவன் கிடைக்கும் அகைன் ஈக்குவல் டு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பி க ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட் அகைன் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா சி க ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் நைன் 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 அப்படி கிடைக்கும் அகைன் ஈக்குவல் டு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா பி க ஆன்சர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் தட் இஸ் ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸ் ஒன்னா தான் ஏன்னு வச்சுருக்கிறோம் எக்ஸ் டூனா பி எக்ஸ் த்ரீனா சி எக்ஸ் ஃபோர்னா டி ஓகேவா அடுத்தது ஃபிஃப்த் இட்ரேஷனில் உள்ள வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு அகைன் கால்ஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரீ டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு பட்டன் என்டர் பண்ணுங்க ஏ க ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா எக்ஸ் ஒன் ஸோ இதோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் 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 அகைன் ஈக்குவல் டு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா பி க ஆன்சர் டூனு கிடைக்கும் அகைன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தோம்னா சி க ஆன்சர் த்ரீனு கிடைக்கும் அகைன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தோம்னா டி க ஆன்சர் ஜீரோனு கிடைக்கும் அண்ட் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இந்த இட்ரேஷனில் உள்ள வேல்யூவை ப்ரீவியஸ் இட்ரேஷனில் உள்ள வேல்யூ கூட கம்பேர் பண்ணணும் ரெண்டுமே சேமா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஃபிஃப்த் இட்ரேஷன்லேயே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் பட் இங்கே ரெண்டுமே சேமாக வரலை அதனால நம்ம அடுத்தது சிக்ஸ்த் இட்ரேஷனுக்கும் போகலாம் தட் இஸ் அடுத்தடுத்த ரெண்டு இட்ரேஷனில் உள்ள வேல்யூ ஈக்குவலாக வரது வரைக்கும் நம்ம இதை ப்ரொசீட் பண்ணணும் சரியா அடுத்தது சிக்ஸ்த் இட்ரேஷனுக்கு போகலாம் அதுக்கு அகைன் கால்ஸ் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரீ டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஏ க வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் ஏ க வேல்யூ ஒன் அகைன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தா பி க ஆன்சர் கிடைக்கும் பி க வேல்யூ டூ அகைன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தா சி க வேல்யூ த்ரீனு கிடைக்கும் அகைன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தா டி க வேல்யூ சீரோனு கிடைக்கும் இப்போ ப்ரீவியஸ் வேல்யூ கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் இந்த மூணு வேல்யூஸும் சேமாக தான் இருக்குது ப்ரீவியஸ் இட்ரேஷன் கூட பட் இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் அடுத்த இட்ரேஷன் உள்ள வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு அகைன் கால்ஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரீ டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஏ க வேல்யூ ஒன்னு கிடைக்கும் அண்ட் அகைன் ஈக்குவல் டு கொடுங்க பி க வேல்யூ டூ கிடைக்கும் அகைன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா சி க வேல்யூ த்ரீனு கிடச்சிருக்குது அகைன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தா டி க வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த லாஸ்ட் டூ இட்ரேஷனில் உள்ள வேல்யூ சேமாக இருக்குது ஸோ இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே ஆன்சர் என்ன வரோம்னா எக்ஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ ஒன் எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூ டூ எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூ த்ரீ அண்ட் எக்ஸ் ஃபோருக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஓகேவா